mji uma kumbo nayo kubwa umendanganya. <laughs> ni simulizi fupi iliyoandikwa na Jigopoli. Nambari ya simu ni 0657 77 47 35. Mimi naitwa Elnaid Fantastic. Karibu katika simulizi yetu fupi hii. Lakini ni kuombe msikilizaji wangu. Uisikilize simulizi hii ukiwa na miaka 18. Na isiwe chini ya hapo kwa sababu kuna mambo ambayo yametajika humu ndani ambayo hayatakupaswa uweze kuyasikiliza. Lakini cha pili ni kwamba hata kama una umri huo wa miaka 18 basi uisikilize hii simulizi endapo ukiwa peke yako kwenye kati ambayo unaiona ni ya muhimu kuisikiliza usikae katika mkusanyiko wa watu kwa kuiweka loud speaker basi tuweze kuianza simulizi yetu <laughs> umejificha lakini nimekuona kidalipo kale nacho Nampiga Juma. Ni mkaka tumezoeana sana. Mimi ni Tovelet. Maarufu kabisa ni Tovi. Na kaki walani na wazazi wangu. Nilikuwa napenda sana kucheza na Juma kwa sababu tumekuwa wote. Makozi yake mimi nilishazoea. Juma alikuwa ananiambia. Wevi, ukiwa mkubwa na koa. Na mimi mwenyewe namwambia na mwenye ukiwa mkubwa na koa. Basi Juma kacheka sana kasema. <laughs> Yaani vi wewe hauna akili kabisa. Na hata haujakuwa kikili. Mwanaume haolewi ndio anaoa. Nikamwambia wewe Juma. Wewe hapo ndio haujakuwa kikili. Mbona wanaume wengi sasa hivi wanaolewa na funga ndani? Mwanamke anaenda kutafuta. Wewe ndio hujakuwa. Lakini Juma akaniambia mimi na maanisha kukoa. Yaani wewe uwe mke wangu. Na sio wale wanafungiwa ndani tu. Na wale wanaofungiwa ndani ni wanaume wenye kupenda vya bure. Mimi nataka nitafute pesa niwe kama dola. Nilistuka sana. Kumbe Juma anamjua dola, nikamwambia Juma. Wewe umemjuaje dola? Juma akasema, "Am um, dola ni kipenzi cha watu." Na mbona anamtaniaga sana Fatma eti kwamba atamoa akiwa mkubwa? Nikamuuliza akiwa mkubwa nani? Hmm? Kwa sababu Dula ni mkubwa tayari. Juma akasema, "Akiwa mkubwa Fatma." Basi nikaumia moyoni. Mimi sijui kwa nini napenda nipendwe peke yangu. Lakini sikumuonyesha Juma kama nimeumia moyoni. Eti huyu Dula kumtaka Fatma. Mimi nilikuwa naumia sana na unawivu. Sasa wazazi wetu walikuwa hawana mashaka na sisi mimi na Juma. Sasa mimi nikimuita kaka Juma, Juma anasema. Ah, vi. Hilo jina bwana usiniteite. Wewe niite ukiwa na wazazi wangu. Ama nikiwa na mimi wazazi wako, wewe niite hilo jina. Lakini tukiwa wawili usiniite bwana. Wewe niite tu Juma, usiniite kaka Juma sawa? Mimi nikasema sijui anamaanisha nini na mwambia sawa nini shida Sasa nikawa naenda kucheza kwa kina Happy Lakini Happy yeye ni mjinga mjinga tu ukimwambia twende tukacheza huko Ule mchezo wanauita kula mbakishe baba yeye hataki Anapenda kukaa ndani anaogopa wanaume Ndio nikaenda kwa kina Fatma Fatma tunafanana akili kwanza wote tuna midomo kuli kweli Tukaanza kumsengenya hepi kwa nini anapenda kukaa ndani. Fatima akaniambia, "V. Wewe haujui tu hepi alienda kucheza kule ngambo. Ile ya yombo kule. Sasa mvua inanyesha yeye anacheza tu. Amecheza we katika mvua na kichupi chake kipya. Eti anawaregishwa kina nana. Yaani hepi akivaa chupi mpya anakuwa na vituko. Mara akai vibaya ili mradi umwambie tu hepi umekaa vibaya." ili apate sababu ya kuongea tu. Hmm, jamani, chupi mpya hii. Nikibana miguu inanikwaluza. Sidi kivi inali Ivo. 
ili uwa na kwenye chupi lionekana. Sasa siku hiyo anaonyesha uwa na kwenye chupi. Kumbe kuna jamaa mmoja anamuona. Na unavijua hepi ana mashavu ya chini yani amevimba utazani kitumboa. Jamaa akasema. Ah, kuna siku atayagusa ile mashavu ya hepi. Basi siku hiyo ilikuwa ni mvua. Mto ukawa umejaa maji. Hepi aliomba abebu avushwe katika maji. Basi yule jamaa aliona mashavu ya hepi ndio alimbeba hepi rafiki yake na nana. Akawa anamwaga hepi bwana kesho tutaonana. Na hepi anajibopoa huku anapanda shingoni mwa yule jamaa anaondoka. Basi nikwambie kilichoweza kutokea vi. <laughs> Nikasema nipe ubuyu Fatma ilikuwaje? Mm. Hepi kilimkuta. Yama katikati ya maji akawa namvusha huku anamtia madole. Yaani hepi kuruka hawezi anaogopa maji. Akawa anavumilia tu madole mpaka kavushwa. Kuanzia siku hiyo ndio unamwona atake kabisa kutoka kwenda kucheza akikumbuka yale madole. Hata rafiki yake Nana anaenda yeye kwa kina Hepi. Ila Hepi atoki pale kwao anaogopa eti wanaume. Anajua wote ni wale wale. Nikamwambia sawa. Kazidi ye mwenyewe na chupi yake mpya. Ndio iweze kumfanya hivyo hivyo kwa nini aonyeshe mashavu yake ya chini. Ila Hepi kashaanza kuota nywele sehemu za siri na nice. Fatma akasema bado hajaanza kuota nywele sehemu za siri yule. Labda nana. Nikamwambia wewe Fatma, si mota au bado? Fatma akasema, "Nisi anaanza. Ni nayo moja ndefu, alafu fupi. Alafu mwanzio. Mimi sijichunguliagi hata kidogo. Ila kesho nitajichungulia ni jioni." Nikamwambia, "Mwanzio mimi najichungulia kabisa. Najijua mwanzio." Yaani kama kidonde cha kundo ndani. <laughs> Fatuma akaniuze sana akasema. Yeye anamsubiri eti Dula atoke Rufiji aje amchungulie. Alafu ndio amwambie yeye ni wa kijani ama mwekundu. Hapo hapo nikamwambia Fatuma, "Kweli mimi naondoka." Fatuma akaniambia, "Ndio unakwenda kujichungulia?" Nikamwambia ndio. Ni yangu nienda kwa Juma nimwambie. Afanye mpango amchungulie Fatma, aniambie ana rangi gani katika kibombo yake. Nyekundu ama ni ya kijani. Basi nikawa naenda kwa kina Juma. Kumbe wazazi wake wote hawapo, mimi nikaingia mpaka chumbani kwake. Nikamwambia Juma. Akamchungulie Fatma. Juma akaniambia, "Kwanza nikuchungulie wewe ndio nikamchungulie Fatma." Nikamwambia Juma, "Ukitaka tuchunguliane hapo sawa." Basi Juma akaenda kufunga mlango ili asije mtu. Wakati anaenda kufunga ule mlango, ndio rafiki yake Juma anaitwa Jogopoli anamuuliza Juma. Oha, Juma, umemwona vi? Juma akamjibu. Maswali gani hayo hambona niulizia mimi kuhusu vi? Labda nenda kamuulizia Fatma ambesho gake. Basi Jogopoli akaondoka sijui Jogo alikuwa anataka kuniambia nini. Maana yeye huaga anasisitiza niende nikaimbe kanisani kwa sababu nina bonge moja la sauti. Ila nikiimba sauti yangu kwa ukweli ni nzuri. Juma akaniambia vi, tuvuane basi. Na mimi nashangaa kwa mbeleni kwa Juma, kumetuna kwa ukweli na muuliza Juma, mbona umetuna huku? Akaniambia, hata mwenyewe muda si mrefu utatuna higia yako. Sasa Juma kuongea vile, huku akawa anaigusa kuligia yangu vizuri. Na mimi sikukubali nikagusa mdudu wake. Sasa tukawa tunagusana gusana na mgusa naye analigusa, na mgusa ananigusa. Kama mchezo hivi. Aliponiuza si ndio akanitia dole, yani nikakumbuka hepi alipopigwa madole. Na kama aliponiambia Fatma. Na mwambie Juma, mbona umenitia kidole? Sikubali na mimi mwenyewe. Juma akanilaza kitandani, sasa akawa ananivua nguo. Hapo ndipo nikaona huu ni ujinga na mimi nikamvua nguo tukawa tunavuana. Juma akabaki na boksa. Na mimi nimebaki na chupi kila mmoja kashika mwenzie aivue. Mimi nikaanza kuvua boksa ya Juma. Nikaona msitu wa nywele kwenye kinena chake. Nikaogopa sikuvua tena. 
Nasema, hmm, hii, kumbe juma anacho kicho chingine cha kuchini. Mbona minyule mingivi kama kichwani. Alafu imejisokota sokota. Hmm, basi yeye juma wala hata ogopi. Haka nivua chupi yangu vizuri nusu. Nikabana mapaja asweza kunivua yote. Juma anataka anitie kidole katika kibombo yangu. Nikamambia Juma, mm -mm, mistake wa mchezo. Utakuja kunichuna na mikucha yako. Juma, misitaki. Ntakuseme kwa mama yako. Mimi sitaki Juma, tafadhali. Mara nasikia sauti ya Jogopoli nje anaongea anasema. Eh, poa, mimi nasikiliza simulizi mix kwanza hapa. Kuna simulizi nzuri sana hapa, alafu nitapanda huko. Maana simu yenyewe haina chaji, nenda kuchaji kabisa huko huko. Nikasema Jogopoli anaongea na simu. Na huyo huyo Jogo ndo atakuwa mkombozo wangu. Juma anaweza kanizidi nguvu akafanikiwa kunitia kidole cha kibompoli. Nikamuta Jogo. Juma kanembea sasa mambo gani hayo? Hmm? V. Unamuta Jogo poli akiona hapa nimekweka kitu ndani. Si atajua kabisa mimi nishafanikiwa kumbe bado. Nikiwa kama simsiki vile, nenda kumuta Jogo poli. Weka kaka Jogo. Mara sauti yangu ikamfikia akaja mlangoni mwa Juma, akagonga. Juma akaniomba nisimwambie kitu Jogopoli. Akamfungulia mlango. Jogopoli akaanza kusema, ah, "We Juma, mbona umekuwa mwongo mwongo sana wewe? Si nilikuuliza kusovi kwa wapi? Ukanijibu nini baba?" Eh? Juma akasema, "Kwani wewe ushawahi kunijibu maswali yangu? Bora mimi nakuulizaga wewe una malemo ngapi katika grupu lako? Bora unijibu." Jogopoli akanembia. Wavi, mbu tuende ukwachana na yu. Basi tukaenda sehemu moja inaitwa bombo. Wale wakazi wa kiwalani wanapajua. Akanenulia soda. Alafu akanuliza. V, kwanza nembia ushanza michezo mibaya. Nika mwambe jogo. Ndo michezo gani hiyo? Mimi mbona sijui. Akanuliza. Wawe na juma mliko mnafanya jindani mule. Mpaka mi mara kwanza na kulizua wewe ajasema kitu. Sasa sijui ilishindikana ukamua kunita. Ane bi. Ulikuwa nafanya nini mule ndani? Basi kwa ujinga wangu nikamwambia yote jogopoli. Akanembe vi. Vi. We bado ni mtoto sana. Na tena bado ni mdogo mno. Kwa nini utake kujua rangi ya Fatuma kibompoli? Ita kusaidia nini wewe? Na kwa nini umuaza hivu mpaka juma? Akataka juu rangi yako kwanza? He? Eh? Ni mnembie? Nile mwambie kakajogo. Kwa ni sisi wanawake wote tunafanana? Na ishangaa kakajogo kani piga kwenzi moja languvu. Alafu ananiambia. Wewe. Kwa nini ya una wakili sasa? Hmm? Nenda kuambia wazesu wako. Wewe utakuja kuwa msagaji mkubwa. Yeni vyote utafanya wewe. Mara kweli akaenda kwa wazazi wangu kuambia mimi tabia yangu. Sasa mimi wazazi wangu ni wakali mno. Na jogo wanamuamini kupita kiasi wakasema. Akija vii, leo ni kiboko tu. Yani mboko mboko mboko. Hmm? Yani walikuwa mepanga kweli kunipiga. Mimi nikaenda kwa hepi kwanza kumuambia yote. Na nikamuambia juma alichukua na kitaka kukifanya. Hepi akanembia. Wewe. Mwenzesu unonu misivu kingambo kwenda kwa kina nana. Nilicheza vidole mimi. Sisa hau kabisa ni kibompoli yangu siku tatu. Ni kikojua kinauma kwa ndani. Mimi moyoni na jua kilichomponza ni chupi ya kempia Fatma. Alishaniambia. Nikamwambia pole kwa ilo. Sasa wewe utaka hapa hapa nyumbani tu hauta wakiata siku moja. Akanembia. Ndiyo, Miss Toki. Na ugopa na ume kule kweli mimi mwanzio. Yani kumbe wakati mimi nazungumza usiku unazidi kuingia yani nazidi kuchelewa nyumbani. Na kuja kupata akili ni sanne za usiku. Na rudi nyumbani na msikia baba anasema lazima ni mchinje vileo. Mara na msikia mama anasema na omba mwanangu asirudi leo. Mana huyu baba yake anaweza kamchinja kweli. Jamani nilijongeza nikasema acha niende kwa kina hepi nikalale. Mara napita karibu na mlango wa Juma. 
na angalia mbele naona watu wanakimbizwa na polisi. Jamani mimi mwenyewe nilikimbia kwenye mlango wa Juma. Na usukuma uko wazi nikaingia mazima. Na mkuta Juma yupo na box tu. Alitoka kuoga anajifuta maji. Juma akanikamata akanirusha kitandani. Basi mimi kwa uoga wangu wa polisi namwambia Juma, "Embo funga mlango polisi wasingie ndani humo." Na Juma hakutaka hata kupoteza muda akafunga ule mlango kwa sharidio. Huko akisema sitaki usikie sauti ya jogoo tena. Maana hachelewi kukuita nje. Basi mimi sijamjibu kitu Juma. Akanivamia kitandani akaanza kuniminyaminya mazoea yangu. Najaribu kumtoa kifuani lakini kuna kiraha kinapita. Basi nikawa namtoa kwa staili ya staki nataka. Juma aliweka mkono kwenye kibombo yangu juu ya gia yangu, akawa ananisaga gia yangu. Huku akiwa ananinyonya nyonya ziwa langu moja. Jamani nilikuwa nasikara sana. Basi siko na nguvu ya kukataa nikawa natanua miguu mwenyewe. Jamani Juma akazimata akatoa mpili wake. Mhm. <laughs> Akanigusisha katika kibombo yangu. Nilisikia raha sana ila naogopa asinichana kibombo yangu. Namwambia Juma, mm. Wewe hauna dudu kubwa kweli usijukani chana. Akanambia vi, acha uoga bana. Mimi yangu ndogo tu, acha kwanza nikupalaze nao. Basi Juma akaona ni palaza na kichwa chake cha mpini katika kibombo yangu. Mimi nasisimka na sikia raha sana na shangaa msimamo wangu wa kumpenda dula kama unaanza kutoka na una Juma nao anampini mtamu kweli. Anapalaza katika gia yangu mpaka katika mashafu yangu ya kibompoli. Juma kiukweli ni mtundu sana aliniwekea ulimi katika mapaji yangu akaanza kunilamba mapaji yangu vilivyo. Nikasema kimoyoni simwambie hata Fatma kama Juma anajua mchezo huu mbaya. Alafu ni ukweli ni mtamu. Kwa sababu Fatma ana sauti nzuri ataniibia Juma wangu. Nashanga Juma ananiambia vi, kwa nini wewe ujechezwa? Nikamwambia mimi kwetu atuchezwe. Akaniambia Mwezo Fatma juuze tu nimemwona na shanga za kijani na njano. Akiwa anavua pale kwao ameinama itakuwa Fatma kachezwa au ndio utundu wake tu wa kuvaa shanga. Nikamwambia, "Kwa ni Fatma atakuwa kashanza huu mchezo?" Yaani Juma ajanijibu. Akapeleka ulimi katika mapaja. Anashusha katika kibompo pia. Jamani nilijikuta natanua miguu zaidi aweze kuniingiza ulimi katika kibompo yangu. Alikuwa ananipiga deki mimi katika kibompo yangu. Mpaka nimesauka makesho kazi ni nayo kwa baba sijarudi nyumbani. Juma akashusha ulimi mpaka katika kinyama kilichotenganisha bulawayo na kibompo. Jamani akawa na kisagasaga kile kinyama huku akiwa ananisugua gia yangu na kidole gumba. Jamani sio siri nilikuwa nasikia utamu uliopitiliza. Nikajua kweli ni mapenzi ni matamu. Juma yani ananisugua jamani na ulimi vizuri. Na nilipomuona Juma ananipenda kweli, akaenda kupeleka ulimi katika bulawayo yangu. Jamani jamani, ulimi wa bulawayo unatekenya. Iliweza kutekenyeka mimi mwenyewe. Geje hao ni kinya anazungusha ulimi kwenye bulawayo yangu. Kwa nje tena uko anasugua gia yangu. Basi nasema Juma na kupenda. Na kupenda wewe ni mtamu sana Juma. I love you. Wakati huo napaza sauti hivyo. Kuna utamu uliongezeka kwa speedi kumbe ndio nilikuwa na mwaga. Jamani kumwaga kumbe ni kutamu kule. Kama hujawahi kuchezewa alafu kamwaga. Basi pole yako. Juma akanembi. V, ambo tunto kogi kwanza nije ni kunyandua sasa hivi. Sawa. Nikitikia kwa kichwa sawa. Yaani kanilegeza kila hengo sina nguvu. Jamani Juma akanibeba mimi kama vile mtoto mgongoni akanipeleka chooni. Moyo nasema mimi ndio Juma kweli nampenda. Na nitampenda kweli kwa kuninyonya mpaka bulawayo. Kwa nini nisimpende? Huyo mamangu mwenyewe ajawi kunisafisha kwa ulimi katika bulawayo yangu wakati nimejisaidia. Juma kasafisha kwa ulimi. <laughs> Juma kweli ananipenda. Basi wan Nafika chauni jamani mkojo umelibana na una aibu kukojua kwa sababu Mimi vi na jijua mwenye ni kikojua lazima ni pumue 
lakini nashangaa. Yeye Juma hana hata aibu. Akatoa mpini wake akakojoa. Mimi wala hata siangalie mpini wake na jua tu. Naweza nikauogopa nikajipa moyo kama nitauweza mpini wake. Kuna demu moja ipo kiwalani. Mwembamba mumeo ni mnene. Lakini sijawahi kuona asubuhi anachechemea. Labda jana kaumizwa usiku mzima na mpini. Basi Juma alipokuwa anakojoa akapumua. Kupumua kwake tukukani to mimi uoga. Na mimi mwenyewe nikakojoa nikapumua vizuri tu. Yaani wala siko na aibu. Na shanga Juma anasema, <laughs> "Asante vi, umepumua vizuri. Ili kama unaimba nyimbo zote sukari." Nikaona huyu naye amepumua. Kama anaimba nyimbo ya makirikiri au vipi? Sijamwambia. Na msikiliza tu mimi na madizi ya kukojoa zangu. Anasema vi, unajua kuna mademu wengi sana wanashindwa kujamba mbele ya wanaume zao. Wanaona aibu eti hata kujisaidia mbele ya wanaume zao. Wao wanaona aibu. Vi. Wakijisikia kujisaidia, jisaidie tu hata mbele yangu siogope. Nikasema leo ndo nimejua Juma ni chizi. Yaani mimi niende nikatoe kinyesi mbele yake. Wakati mimi nasema siwezi kufanya vile, yeye kapanda katika choo akawa anajisaidia. Jamani nilitamani ni cheke naona aibu kumwangalia. Lakini akajikakamua na mishuzi juu. Na shangana mimi mwenyewe kinyesi kimenibana alipotoka yeye na mimi nikikwenda. Nikaanza kujisaidia. Nilipomaliza akaninawisha Juma. Kiukweli kuchambishwa kuna kufanya ujisikie mtekenyo mzuri. Alipomaliza kunichambisha, akaniogesha, akaoga naye mwenyewe akanibeba sasa mgongoni tena. Tukaenda chumbani kwake akanilaza kitandani akatanua miguu. Akanipaka mafuta katika kibombo yangu. Mimi namuuliza Juma, hauna kubwa usije ukanichana mwezi huo? Akanambia, <laughs> sina kubwa bwana. Kuja ni kuingize mpini sasa. Bas jamani nilifumba macho. Nasikia mpini upo katika kibompoli. Jamani kichwa cha mpini cha moto. Sasa Juma anataka anizamishe na ule mpini katika kibompoli wangu. Ananiambia, "Hesabu vi." Juangu, anza moja mpaka tatu na kuzamisha kwa ndani. Bas nikaona najihesabia mwenyewe. Ili mpini uweze kuingia. Nikaanza. Moja. Mbili. Yaani na kwenda tatu mlango ukaona gongwa. Gongo gongo. Mm. Juma kastuka. Akauliza ni nani anaye gonga blango hivyo? Juma akanywa sana alipoweza kusikia sauti ya mama yake akisema, "Fungua mlango bwana. Toka lini wewe mwalimu unamfundisha mwanamke hesabu? Hebu fungua mlango bwana usinilete matatizo mimi." Basi Juma akaona picha imeungua. Akanyonyesha ishara vafasta faster faster. Kweli nikavaa hapo hapo, nikaona kweli wanaume ni waongo mno. Hata bibi aliniambiaga. Yaani kwamba wanaume ni waongo ukitaka kujua hilo. Muone Jogo anapomaliza kumpanda kuku. Anamwogope. Nitaka kununulia gauni mpaka humo. Yaani bibi alikuwa anamaanisha pale jogoo anapokuwa anapiga ubao wake katika migo yake. Sasa Juma akamfungulia mama yake akamwambia, "Mama, mimi nimemsaidia rafiki yangu vi kwa ukafungiwa mlango." Nikamwambia vi sasa tulale kwa zamu kitandani. Yaani ana sabu moja mpaka tano. Ndio ananiamsha alafu analala yeye. Na mimi mwenyewe na hesabu moja mpaka tano naenda kulala mimi. Na tunapoke sana kwa zamu. Na kama unavujua mama. Tupo sisi jinsi mbili tofauti. Kwa hiyo tunapoke sana hadi ya subuhi. Na ukiangalia pia. Vi ananeshimu sana alafumi mwenye na mwashimu. Sama mangu. Mama yake uongo ule haka ingia mazima haka ulewa. Haka sema. Juma ni mtoto mzuri sana. Yaani wewe umekuwa katika maadili mazuri sana mwanangu. Sasa nakomba kitu kimoja, unisindikize mimi mpaka ukina vi. Na vi mwenyewe tukiongozana. Ili mimi nikamwombea lale kwao, sawa eh? Juma kasema sawa, twende mama. Mimi moyoni nasema, "Uyu Juma vipi?" Badala akatae aseme tutakwenda kesho. 
Leo acha tutulale kwa zamu kama alivyoweza kumdanganya mama yake. Basi kweli tuko tunakwenda nyumbani. Njiani tumekuta kuna walevi wanapewa neno la busara na chizi. Chizi kavamia ba akawa anawambia. Nyinyi, lini mtakuwa na wake zenu wafurahia uwepo wenu? Hivi nyinyi mmoja wa kwanza, hebu nijibuni. Mama yake Juma akasema akasema jamani, maajabu ya kweli. Huyu chizi wa kiume anauliza eti wale walevi kule wameoa. Hmm? Kweli ndio ni baraka. Mpaka chizi anajua neno ndoa. Basi wa. Wale wakamjibu chizi yule. Eh hey, ndio tumeoa, tumeoa, tumeoa. Okay, tiki. Chizi yule akasema. Sasa kama nyinyi mmeoa, mnaona sawa sasa hizi saa sita usiku kunywa pombe na wake zenu wapo nyumbani. Nyinyi mmeoa wake kwa ajili ya upendo ama mmeoa wake ili wafungule milango pale mtakapokuwa mnachelewa kurudi makusudi. Au nyinyi ndo mnajua mwanaume ni mtoto asiyekuwa kwa mkewe. Basi jamani wale hivyo alishangaa sana maneno yule chize. Alafu akamuuliza, "Tufafanulie mwanaume ni mtoto asiyekuwa kwa mkewe unamaanisha nini?" Chizi akasema. <laughs> Ndio, mwanaume ni mtoto asiyekuwa kwa mkewe. Ila sio omnyanyase. Haya. Kama hivi mnavyofanya nyinyi, ni kumnyanyasa mwanamke. Sasa na wajibu swali lenu kama ifuatavyo. Mwanaume ni mtoto asiyekuwa kwa mkewe. Narudia. Mwanaume ni mtoto asiyekuwa kwa mkewe. Majibu haya Mwanaume kwa maana yake atanyonya miaka miwili au chini ya hapo. Lakini kwa mkewe atanyonya sana hata miaka. Atambiwa sasa acha kunyonya. Hataambiwa. Akijisikia tu ananyonya. Sasa mama Juma akaona chizi anaanza kutokana japo anaongea jupo sahihi. Ila yeye hayupo sahihi kusikiliza mwongezi yale mbele ya watoto wake. sema embu tundeni. Ah, basi Juma akajifanya ndala imechomoka aniweka vizuri nia amsikilize yule chizi anasemaje. Na kweli chizi anasema tena. Mwanaume kwa mama yake atabebwa mwisho miaka minne ama mitano. Kwa mkewe atabebwa kila siku kitandani. Haina kusema umekuwa hiyo. Sasa mama Juma akasema. Wewe Juma Embu tuende utachomeka ndala yako mbele ya safari. Twende na kwambia. Basi bwana, tuliweza kuondoka. Tulimwacha chizi anajibu swali la wale wanaume. Eti mtoto asiyekuwa kwa mkewe ni mwanaume pia. Tunafika nyumbani tunamsikia baba anasema lazima akirudi hapa vi na muua. Yaani hata alete na mjumbe. Atanijua mimi ni nani na muua. Mbele ya huyo huyo mjumbe. Bora mimi nikafungwe. Mama Juma akaona hapa atakuwa ananipeleka katika kifo. Akaamua kusema bora arudi alale nyumbani na fukesho nitakuja naye. Basi hao tukaweza kurudi nyumbani kwa kina Juma tena. Tunafika pale tulipomwacha chizi na wale walevi atuwaoni washaondoka. Tukaenda mpaka nyumbani kwa kina Juma. Basi mama Juma akamwambia Juma. Mwanangu wewe lala katika sofa, mwache rafiki yako alale kitandani. Msilale kwa zamu kitandani kama mlivyo kwa mmepanga. Wewe ni mwanaume. Hata wimbo wenu unaimbwa, wanaume tumumba mateso kuangaika. Basi mama Juma alipomaliza kuimba hiyo nyimbo kidogo ya kumjenga Juma kisaikolojia ili aweze kulala katika kile kiti. Kwa mawazo yake anahisi kweli sisi tulikuwa tunalala kwa zamu. Juma akasema Mama, sawa nimekolewa aina shida. Wewe nenda tukalala. Sasa mama Juma akawa amekwenda kulala. Mimi na Juma tukaingia chumbani tena. Juma jamani hakutaka hata mama yake alale kwanza. Alinivua nguo zangu zote haraka haraka na mimi nimeumisi kweli ule utamu wa mwanzo. Nashangaa Juma anawasharidiwa sasa nikajua hapa anazuia sauti isiweze kutoka nje. Jamani Juma akaniambia nitanua miguu yangu. Mimi nilichukua mto nikaweka usoni 
Naona aibu alafu nikatanua miguu mwenyewe. Yaani Manu. Wale wasiojua maana ya Manu. Na sio Manu jina lake hindi lile hapana sijasema hivyo. Yaani nimeweka mguu mmoja huku, mwingine kule kibompoli yangu inaonekana vizuri kabisa. Juma sasa jamani ana makusudi. Yaani alivua nguo akaniweka mpini katika mlango wangu wa kibompoli. Nikiwa nasikia mpini ni wa moto mdo. Akaniambia vi na kuingezia sasa. Familia sawa. Nikiwa naitika na bicho tu sawa. Mm, jamani. Nilikuwa nasikia kama kibompoli yangu inachanika nikamwambia Juma, "Kumbe umendanganya yako ni kubwa sana, unanchana Juma." Jamani Juma hakutaka kusikia. Niliga ukunga mimi. Yaani wale wasiojua ukunga maana yake nimepiga kelele. Juma akanizuia na mtu katika mdomo ili sauti isiweze kutoka nje. Jamani nilumia mpaka damu ikatoka. Juma akanembea. Asante vi kwa kunipa bikra yako. Kumbe ni mtamu sana na una kibompoli kifutio. Nilikuwa hata sitaki sifa na mwambia embu toka bwana toa dudu lako hapa ndani. Mimi naumia ujue. Juma hata asikii ananipampu kidogo kidogo. Nilijikuta nimemngata meno katika kifua chake. Nasikia na maji ya moto yanapita katika kibompoli yangu. Jamani kwa ndani Kumbe ndio alikuwa anamwaga shawa hivyo. Na ndio naona Juma anatoa mpini katika kibompoli yangu. Anachukua kitaulo ananisafisha kibompoli yangu anatoa shuka. Anawasha feni ikaanza kunipepea mimi katika kibompoli yangu. Huku nimeitanua miguu. Jamani jamani Bikra kumbe ndio inauma hivi vile ukiweza kutolewa. Juma akaniambia asante vi. Nimekutoa Bikra mimi. Nimetoa Bikra mimi mwenyewe kumtoa mwanamke Bikra. Unajua wanaume wengi bado wanazo bikra za kutoa na wake bikra. Na shanga na mauliza, unamaanisha nini? Akaniambia, "Namaanisha wanaume wengi wanakuta wanawake washafungulia bikra. Yaani wanasikia tu wanawake wanazo bikra ila hawajawahi kukutana nazo." Wa kwanza ilikuwa ni mimi kiukweli. Katika hilo kundi ambalo la watu tuko tunasikia gatu bikra. Pasipo hata kutimiza ilo lengo. Wewe vi, umenitoka katika ile kundi. Nasema asante sana vi. Una kibompoli kitamu sana. Kibompoli yako ni ya mviringo. Washavu yako kibompoli pia anavutia kuyanyonya. Napenda sana. Yaani ametuna sana na sio kama ya wale wengine na kwa ni madogo madogo kinyonya mashavu ule mnagusa kibompoli. Jamani nilijikuta na chaka sana nikamuliza Juma. Kwani watu wengine hawana mashavu makubwa kama haya kwangu? Juma akawa ananijibu. Huko mimi nikiwa nashika mashavu yangu yenyewe. Akawa anasema. Am um, unajua vi. Wewe haujui tu. Kuna wanawake hawana mashavu makubwa. Kwani wewe auone mfano wa matuta? Hm? Yaani kuna wengine na makaleo makubwa. Wengine makaleo madogo madogo tu. Na ndivyo ilivyo katika mashavu pia. Mimi love you. Basi mimi nipo natamani nikamchukulie Fatuma tu mashavu yake ya kibompoli ni makubwa ama madogo. Kwa sababu hepi nasikia mashavu yake makubwa kibompoli mpaka yanatoka katika nje ya chupi. Nikamuuliza sasa Juma, "Yenye wanaume mnapendaga wenye mashavu makubwa au madogo?" Juma akasema, "Kila mmoja ana chago lake katika kupenda. Kuna mtu anapenda mashavu makubwa na mwingine anapenda mashavu madogo madogo." Savi. Nikamuuliza, "Wewe Juma, unapenda mashavu gani labda? Makubwa ama madogo madogo?" Basi Juma akasema mimi napenda kama haya. Na shanga ananyanyuka anakuja kuniingizia tena mpini wake. Nikamwambia Juma, "Inauma bwana kesho tutafanya, leo nisamee mwanzio." Yaani Juma akacheka sana akasema, <laughs> "Namba samani basi. Hiyo samani yenyewe kwa zani. Mimi sikuingizi ndani na chizagi ya tu ya kwako." Nikamwambia, "Sawa, kama ni gie ila usiingize ndani." Basi bwana Alinipaka mate katika gia yangu akaanza kunisugua gia vizuri. Jamani naanza kupata hamu ya kuingizwa tena mpini. Aliniingiza mpini akaanza kunipampu huko ananinyonya chuchu zangu vilivyo. Jamani nilikuwa naona raha sana safari hii siski maumivu. Alikuwa ananipampu mdogo mdogo mpaka akanimwagia tena bao. Basi bwana tukalala mpaka asubuhi. 
na mama yake akaamka akiamini kwamba hakuna kilichoweza kutokea. Sasa ananipeleka nyumbani. Jamani jamani hakuamini kilichoweza kutokea. Baba yangu akasema, "Nampeleka mwanangu kupima njia. Yaani kama ameingiliwa wema mama wewe, uliyemleta mwanangu, utanitambua mimi ni nani?" Visi mtoto wa kuolewa, huyu na mipango yake mikubwa tu. Sasa basi. Nasema mama, wewe utanijua mimi ni nani? Acha nikampime mwanangu njia. Naenda sasa hivi. Penye mapungufu, ha, bwana wewe. Basi mama anashindwa atanitetea vipi? Ama atamtetea mama Juma vipi? Mama Juma akasema, kama mwanao kimkuta ajafunguliwa njia, utanilipa nini? Hmm? Mimi najua wewe ni mzazi mstarabu, kumbe si mstarabu hata kidogo. Baba akanikunja mimi, akanambia, "Hebu tuje hospitali, nasemaje? Nikitoka huko, asa ndio nitajua. Sita kujinga mimi hata kidogo." Jamani baba akanipeleka hospitali ya binafsi inaitwa Jogo Hospital. Tukakutana na daktar. Daktar anaonyesha ana rombaya kweli. Kwa nini nasema hivyo? <laughs> Mana alipoambiwa akanipime njia. Yeye alipoambiwa akanipime mimi njia. Kwa nini nasema hivyo? Mana alipoambiwa akanipime njia, yeye yakawa anamtoka maneno. Eti uyo mama alimleta mwanao. Kama huyu binti nikimkuta njia yake ipo wazi. Watu washapita basi itabidi umchukulie hatu akali sana. Huyo mama, nadhani tuko menelewa mzazi. Baba akasema ilo ndo lengo kubwa la kwangu. Maana wa mama hapo mtaani wanapenda sana kuwa makwadi kwa watoto watu. Basi bwana, jamani nilingia chumbani kwa daktar. Nikavua nguo zangu. Huko nasema kimoyoni itakuwaje mimi sina bekra. Sasa yule mama Juma atakuwa na kesi kubwa sana. Watagombana na baba. Sasa nifanyaje? Daktar akaniambia, "Wevi, haya, tanua miguu yako ili nikupime njia." Wakati huo baba yupo nje ya chumba cha daktar. Midomo inamcheza cheza kwa asira mno. Ndani ya chumba cha daktar ndio ameleta kipimo sasa kinakuja kunipima mimi njia. Nikajongeza nikaona huyu ni mwanaume isia anazo. Mimi ndio vile lazima nicheze kama pele. Yaani nikachukua mkono wangu nikamgusa mpini wake. Naona daktar mpini umesimama vile hivyo. Akaweka kipimo pembeni. Ananongoneza Vipi ushawahi kupelekewa moto? Eh? Nikutunze siri. Alafu mimi unipe. Huyu baba ni mshamba sana. Yeye alivomnyandoa mama yako. Alikuwa ajui kwamba mama yako yeye ni mtoto watu. Eh? Leo hataki mwanao acheze mpini. Huyu ni mdomo. Chakula chake ndo hichi ulichokigusa. Basi jamani daktari akatoa mpini si mkubwa sana. Na sijui ndio vile ambavyo wana vita vibamia kanigusisha katika kimpoli yangu. Nikawaza kumchenga kwa ujanja nikamwambia daktar. Nielekeze kwako ukanifanye kwako. Mimi hapa na mzuka mbaya anaweza kupiga kelele baba akasikia. Daktar kanambia kweli. Sawa sawa. Vango zako fasta fasta. Sasa unapajua minazi mirefu. Nikamwambia ndio. Sasa pale minazi mirefu kuna saluni pale kubwa hivi. Sawa eh? Nyumba inayofuata ndio ya kwangu. Nitaacha geti wazi mida saa 12. Woki fika sukuma tu. Uingie sawa eh? Ni kama pesa wasikia. Daktar akazama katika pochi yake, akanipa 1200. Jamani sijawaishika 1200 niliona kama ni pesa nyingi. Basi niliweka katika sidiria naona itadondoka. Jamani, kiwewe cha pesa niliweka katika chupi kama pedi vile. Yaani baba asiweze kuiona. Daktar akamwambia baba Mwanao hajawahi kuingiliwa kabisa. Ni msichana aliyetunza bikra yake. Hebu mpeongee na mtoto wako. Maana watoto wa makamo kama hii washakuwa shatembea na wanaume watatu ama wanne. Baba akanambia, ah, "Nisamee mwanangu. Nilikuwa nakuanzia mabaya kumbe mwanangu umetulia kabisa." Basi akaenda kwa mama Juma kumomba msamaha. Akarudi nyumbani akisema mwanangu, "Wewe nakukubali sana na natamani nikubebe." <laughs> Yaani mimi moyo nasema kumbe wanaume ni wazaifu sana katika mapenzi. Dokta kukubwa wote ule katotatulia. <laughs> na tena katulia. Ah, 
Jamani wanaume ni waongo sana, baba akaongopewa na mwanaume mwenzake. Basi nilirudi nyumbani kwa ujinga wangu nilienda kuficha kwanza zile pesa zangu. Nawaza kumchungulia Fatma mashavu yake ili nione yapo kama ya kwangu ama vipi. Nikaenda nyumbani kwao nikamwambia Fatma shoga yangu na kupenda mno. Na ye Fatma akasema leo vi umepata na nini? Paka unasema unanipenda. Moyo unasema Huyu atanielewa tu lazima nimuone mashavu yake kibompoli. Nikamwambia Fatma, mwenzio naoga kila siku lakini siwezi kusafisha mgongo. Na kuomba ukanisafisha mgongoni. Fatma akacheka sana akasema vi, wewe mambo yako bwana. Sasa si unachukua tu brush unajisugua mpaka ukasuguliwa na mimi jamani. Nikaona huyu ni tamnasa nikamwambia Fatma. Na kuomba nisugue mgongoni. Nitakupa 1500. Pesa ni nayo. Na mtungoza sasa lazima. Fatma akacheka sana katabasamu. Akasema. Vi. Elfu tano umetua hapi. Unajua elfu tano wewe. Nika mumbia sasa. Kama hawamini. Kujia nika kuchukule kwanza pesa ni jine kupe. Alafu ukanisugue mkukoni. Fatma akacheka sana kasema. Tuenda nika kusugue uko uko kwenu. Kama kweli utanipa yu elfu tano. Basi nilikuja nae nyumbani bahati nzuri sijawakuta wazazi wangu. Mama kaenda kwa mama Juma kuongea naye kuhusu amsamee baba kwa sababu baba anakuwa na hasira zisizokuwa na mipaka. Na baba akaenda kazini. Sasa nikaenda nikampa Fatma 1500 nikaenda naye chooni. Ni ya yangu nione kweli kuna tofauti kati ya Fatma mashavu yake na ya kwangu. Je, makubwa ni ya nani? Kama yangu ama yake? Na mwanaume akinilamba afikishe ulimi katika kibompoli yangu. Je, ulimi unaishia wapi katika mishavu ya Fatma? Basi mimi na vuanguo ananiambia vi. Usifue chupi. Sina kusugua mgongoni tu. Ah, usifue chupi bwana. Sina kusugua tu mgongoni. Chupi inahusiana na nini katika mgongo? Nikamwambia Fatma. Subiri nivue chupi italoa umsikia. Fatma akasema aya vua. Basi nikavua huko moyo nasema wewe utavua tu. Nitaona tu mashavu yako kibompoli. Basi nilimaliza kuvua nikamgeuzia mgongo akaanza kunisugua kweli. Moyo nikasema sasa naanza sera na yeye mwenyewe kumvua nguo. Lazima nione mashavu yake kibompoli. Nikamwambia Fatma. Utalwanisha nguo zako na wewe. Vua tu. Kwani mimi si mwanamke mwenzako? Fatma akasema, "Sawa, wewe ni mwanamke mwenzangu. Ila mwanzo mimi naona gaibu." Nikasema kimoyoni, "Utakubali tu kama umekubali kutoka kwenu kwa shilingi 1500, utashindwa kukubali kuvua." Nikamwambia, "Unanena aibu mimi?" Mwanamke mwenzio kweli Fatma. "Mimi?" Fatma akasema, "Aya bwana, acha tunivue ila usincheke, sawa?" Moyoni nasema nitacheka kwa nini? Kwani ana kibompoli kilichopinda? <laughs> Bas Fatma akavua nguo. Kumbe ana msitu katika kibompoli yake. Jamani Fatma ana sura nzuri ila amejaza nywele katika sehemu yake ya siri. Nikamwambia mbona upo hivi? Akaniambia vi. Kwa to sisi unyoi mpaka ukachezwe. Moyo nikasema. Huyu nitamnyoa mimi. Sasa msitu huu huu namnyoa mimi mwenyewe. Mimi sio ni mashavu yake na mimi mwenyewe ni yeye yangu nione mashavu yake. Akawa ananisugua. Akamaliza nikamwambia na wewe mwenyewe geuka nikusugue. Jamani Fatuma alipogeuka na muona ana matuta mazuri, hayana hata vishimo vishimo vya sindano. Basi alishika ukuta mimi namsugua mgongoni na shangana tamani kuyashika matuta yake. Jamani nikakumbuka usemi wa Swahili unaosema, "Kufa na kiu baharini ni uzembe wako." Na mimi nikasema, "Kwani kushusha mikono hapa kutoka mgongoni mpaka kwenye matuta ya Fatuma kuna umbali gani?" Jamani nikashusha mikono yangu katika matuta ya Fatma. Na shangaa Fatma ananiambia. V. Namba unitie maji katika matuta yangu. Unisugua mwenzio na sikia raha kabisa unavunimenya minya. Basi nikasema kweli wa swahili wapo sahihi kabisa useme wao. Uoga unatia umaskini. Mimi nilikuwa namogopa sana Fatma kumshika matuta. Kumbe mwenyewe anapenda ni aguse pia ni atia maji. Basi ni kamwekia maji Fatuma katika matuta yake. Nikayapaka na sabuni. Sasa na shanga huyu Fatuma kachanganyikiwa. 
Naona anabongo na mimi mwenyewe na msogo mata yake na sabuni. Mikono inavoteleza vile, yeye anahisi anasikia raha mpaka kafumba macho. Mayo nasema leo na mnyandua Fatma. Ngoje niongeze speed katika kumsugua matata yake. Basi naongeza speed ya kuweza kumsugua matata yake. Naona Fatma anakata kiuno kabisa, yani anafurahishwa na kile kitendo. Jamani nikaona nitakuwa mjinga kama sitamtia kidole katika kibompoli huyu mdada. Nikiwa namsugua. Huko namtafutia nafasi ili niweze kumchomeka dole. Na ndio nitakagua mashavu yake vizuri ya koje. Basi nataka ni mweke dole na sikia geti linagongo. Nikajiuliza. Huyu atakuwa ni nani? Nikajua ni mama kabisa. Nikamwambia Fatma. Leo uje ulale kwangu usiku. Nikufanye hivi. Na muna Fatma jicho kalegeza kabisa. Anasema, "Haya. Uku anandekea mimi." Moyo nasema wewe na kunywa hayo manyole yako. Alafu lazima ni kulambelambe mashavu. Nione kama mashavu yako ni kialamba nitagusa kibompoli. Nikienda kumfungulia mama. Mama ananiambia. Una nguvu. Baba yako anantia ibu sana. Hapa mta mzima yani anakufanya wewe kama malaika. Yani kitendo cha kwenda kukupima tu msijapenda. Bora hata ngenda kukupima mimba kuliko njia yani nimechukia kiukweli. Sana tu mimi. Mimi nikamwambia mama. Achana nayo. Yeshapita mama. Basi mimi nikamsubiri Fatuma atoke choni ili tu niweze nimwambie twende tukamsalimie Juma kwao. Kweli aliweza kutoka. Tukawa tunakwenda kwa Juma bahati nzuri tunamuona mama yake anaenda katika vikoba. Tukajua Juma yuko peke yake. Tunafika kwa Juma tunasikia sauti ya mwanamke chumbani kwake anasema, "Juma, msomi bado mdogo bwana, mambo ya kizungu bisi hataki." Mimi sitaki bwana kunyonya naona uchafu jue. Mm. Basi Fatuma naona kakunja sura na shangana mimi mwenyewe nimekunja sura yangu. Fatuma akaenda dirishani kuchungulia. Alafu akarudi akanembea. Unajua nana? Anatafuta ugombe kabisa. Eni yeye pamoja na rafiki yake happy. Wao na mabwana zao. Tena unachangia sijui bwana Herman yule. Mbona mimi soingili? Eh? wamekuja kuniingilia mimi kwa juma basi moyoni nasema kumbe mimi sio peke yangu ndio nilikuwa sina bwana huko moyoni naumia huyu juma ndio mimi kanitoa bikra nikamwambia Fatma ah, acha bwana na shari hizo kwani juma anakupa nini cha ajabu nitakupa mimi Fatma akasema poa haina shida vi leo nakuja kulala kwako unipe utamu sitaki tena mwanaume mimi Nazani vi utakata kiwi yangu. Basi mojoni nikasema sasa huyu kashengia katika kumi na minane. Lazima ni mnyonye mashavu yake huyu mpaka bulawai. Yani na msaga, mimi ndo nitakuwa bwana waki. Tukondo kazetu. Fatuma akenda kwao na mimi nikenda kwetu. Tumekubaliana mimi na yeye atakuja nyumbani usiku. Sasa alipondoka ndio wifu ukaja. Oyo juma ndio katunyandua wote. Asira zangu nikenda kwa doktor akaninyandua ili nichukue ujuzi nije nimnyandue Fatma. Nikafika kwa doktor, ni kweli nikafungua mlango ukafunguka. Nikamkuta yupo na kipensi tu miguu yake ina manyoya manyoya. Doktor akaniambia, "Asante sana mtoto mzuri kwa ahadi ya kweli. Nimekupenda bure. Haya njoo basi upande juu ya meza." Jamani doktor ana meza kubwa sana akanipandisha. Akanivua nguo, akanibongolesha. Alafu ya mwenyewe akasimama akaanza kunilamba kibombo yangu. Yaani mimi nipo juu ya meza. Sasa jamani ananichanganya mwili wangu wote. Pale anaponinyonya kibompoli, huku ananigusa unyaya kwa vidole vyake. Natekenyeka jamani nasikia raha kumbe kunyonya kibompoli, huku unakuno unyayo ni utamu. Moyo nasema steli moja ya kumpa Fatma ni shampata. Akaanza kuniminyaminya matuta yangu. Huku ananilamba mapaja yangu vilivyo. Jamani utamu ukawa naongezeka. Mapaja ya kipitio na ulimi akili zina hama kumbe utamu huku na minyominyo matuta. Basi doktor kumbe ni mtundo. Halileta ulimi kwenye nyayo akawa ananilamba nyayo. Huku ananisugua sasagia ya kwangu kwa dole gumba kwa sababu. Nilimtanulia migu mimi huku nimebongoleshwa. 
Jamani utamu wa dole gumba katika gia huku na suguliwa unyayo na ulimi. Kiukweli sijajutia muda wangu wa kuja huku. Yani doktor ananipa vitu adimu mimi. Alafu akanibeba kama mtoto akanipeleka kitandani sasa. Nafika kitandani ananembea seli gani ukika unasikia raka katika mapenzi. Jamani mimi nika mwambia yoyote ila lifanya mimi sijui hata mapenzi ayo. Aka cheka mtu wakanembea. <laughs> Basi inama ni kuingiza kidogo kidogo. Nika stuka kidogo. Lakini nika jipa moyo nika inama. Na kibompuli yangu si inarudi nyuma na siombaya. Basi jamani doktor akawa meshika mpini waki kwa upaka mafuta ya kila enishi. Akawa ananisugua na mpini kuanzia katika bulawayo mpaka kwenye gia. Yani ananistua anapoweka katika bulawayo. Naona inashuka mpaka kwenye mashavu yangu hiyo inakuenda katika gia. Anarudi tena alipotoka yani anatoa katika gia anarudisha kwenye bulawayo. Sasa alipofanya hivyo kama mara kumi akaunganisha mpini katika bulawayo. Akaanza kusugua pale pale katika panapolia mbui. Yamani jabali, anazungushia kwa speedi mno. Hmm. Mimi ni betanuwa matuta yangu, alafu yeye anazungusha uku, anasugua uti wa mgongo kwa dole gumba. Na msiki anasema vi, na kwamba ni kuingize jamani. Na mimi hamu isha ni panda na jikuta na sema ingiza tu. <laughs> Yamani doktor akansa kwa ingiza mpini. Kapitisha katika kibompoli kidogo, alafu wakatua akenda kufa kondo. Sasa kaja kuniingiza mpini kisawa asawa. Kwenye kibompoli yangu nilichezeshwa mpini aswa. Yani nilikuwa na yona ndogo na ndio ina nikorogesha kiukweli. Staili nane bombili akani mwagia ndani. Doktor akani ambia. Aya basi, nenda jumbani. Akanipa na shilingi elfu arubaini. Jamani nilisema kila siku na kuja kumpa doktor kibompoli yangu. Doktor anajua sana alafu anajali vile vile. Hapa na manisha anatumia mpira na ananipa pesa. Yani anajali pande zote mbili. Sasa jamani upande wa nyumbani. Kumbe Fatuma kasha mpanga mama. Yani anakuja kulala kwangu mimi. Na mama yake akaja kuongea na mama yangu mimi. Eti kwamba Fatuma anakuja kulala na vii. Waleongea. Kama vile marafiki na watoto wao sisi ni marafiki pia. Mimi narudi nyumbani na mkuta Fatuma ananisubiri moyoni nikasema. Leo ndio leo lazima ni mnyoe na ni mlambe kibompoli huyu. Pamoja na bulawayo alafu. Nikitoka hapo ntamtia dole la bulawayo. Hakipiga kilelo na mposa na elfu tano. Nikaenda kununua wembe nikaweka ndani. Basi tukala chakula pale na Fatma. Baba alirudi sanne akamkuta Fatma pale kumbini tishamaliza kula tunavuta muda wakuenda kulala. Baba akamuta mama ndani akamuliza. Huyo mtoto wa watu mpaka saizi hapa anafanya nini? Haujui saizi ni usiku sana anapaswa kuwa kwao. Eh? Mamangu akasema. Mamangu. Huyo si Fatuma shogaki vi jamani amekuja kulala na rafiki yake. Baba akasema. Kwao kuna matatizo gani? Mpaka alale hapa na vi. Mama akasema. Hakuna tatizo. Ila sio kama kaja tu mwenyewe kaleta na mama yake. Kanembia anomba mwanangu alale na vi. Kwa siku ya leo tu. Mana kila siku wanasema anataka kuja kulala huko na vi. Ana msumbwa mama ake. Baba ake sema, hapana. Mwambie ande kwa au, mimi hata sita kitabia hii. Mwambie baba ake amekataa mwanao kulala na vi. Sawa eh? Mama ake sema, hivyo ya mwema angu. Mwana unapenda sana kufanya vitu kama hivi. Kwa ni vini mtu wa inagani? Na huyu fatuma mtu ena gani wote si wanawake. Hivi atamfanyaje vi? Eti mwanzo leo. Mme wangu. Umemchukia vi? Umeenda kumpima huko sasa hivi unaleta mambo mengine. Tena ya ajabu. Ni siku ya leo leo umefanya hiyo tayo. Na kupiga magoti mme wangu na kumpa mwache fatuma alale na vi. Na kuomba. Mume. Baba akasema. Wewe haujui tu. Na uweze kujua mimi nafikiria nini. Hawa sichana wa siku hizi ni watu kutu sana enzi zenu. Ushawai kusikia tomboy. Ni kwa sababu kizaze kilikuwa kinafata miko. Yani wanasikiliza maonyo. Ila kizaze hicho cha sasa. Ni balamu na umki wangu. Mimi na manisha. 
Unaweza ukona mwanao anayo tabia nzuri, rafiki yake akaja kumaribu. Akamshawishi au bwana wake au awe na tabia fulani hivi tofauti. Isiyokuwa inafaa hata katika jamii. Mimi nasema chanzo cha usagaji ni kulala marafiki wa wilo jinsi ya moja. Na wote mpo katika umri mmoja wa mwili mmoja na mwili ukishapanda joto kwa haraka, kipi kinatokea? Hm? Nembu niambie. Basi mimi nikamwambia Kitendo cha kumkumbatia tu mwanzio wao unaanza kupata joto la maba mshoni naanza kusagana. Ukianza kusaga ama kusagwa ndio inaanza kwa tabia yako. Mke wangu, naogopa sana hili lisijele katokea. Nakomba Fatma kalale kwao. Tusije kwa wazazi wa kijinga ambao tunaompoteza mwanetu kwa mikono yetu wenyewe. Nakomba tena mke wangu. Tutumrudishe Fatma kwao. Sawa. Mamangu akasema, "Mume wangu, kuhisi ujue ni zambi, tena zambi ambayo ni mbaya sana. Wewe unafikiria watu wanaosagana, unawajua tu, hata kwa sura. Utaona umenyoa viduku na sio Fatuma kila wakati anajistiri tu. Wala unaonekana mume wangu sio huyu." Baba akasema, "Mke wangu, usio na sana hizo. Za kwetu wanawake walionyoa viduku wote ni wauni. Hapana ni fashion tu." Na zana hizo ndio zao watu ambao wa zamani walikuwa na hisi. Mwizi alikuwa ni mchafu zamani. Ila siku hizi anavana suti kabisa ni mzuri na anajiremba mzuri. Lakini anaiba. Mimi na kuomba tumwambie Fatma akalale kwao. Mama akasema, "Mume wangu, acha lale hapa hapa tu." Lakini kesho atarudi kwao. Nakumba sana kama mkeo mimi. Uwe ndo mumu wangu mpendwa, akupenda sana. <laughs> Basi baba akalegia kwa busu la mahaba na sauti ya kudeka. Kutoka kwa mama akaacha msimamu wake. Waze wa zamani ukisikia kazi metaa ujue ndo tayari yali omoyamo. Basi mama akazi metaa. Wakafanya kilichoweza kusababisha mimi nijia duniani. Mimi sasa nishamweka Fatma gitandani na mwambia Fatma. Acha ni kunyoe, alafu ni kunambelambe. Fatu magachaka sana kasema <laughs> Mwizo nile kumbia mpaka ni chezwe Alafu Fatu ma ukimuangalia amevaa shanga Na nilisha wahi kumsikia juma akizwa anazisema Yani Fatu ma anazo shanga za kijani na njana Haka nengopea Halimkuta aminama alafu nafua Kumbe halimjandua Kiukwali wanaume waongo sana sisi Nika mumbia Fatu ma Mpaka ukija kuchezwa ya shawata tena Usuwa na wasiwasi tunuwa migubwa na nimini kunyoe Fatuma haka sema sawa. Ilo usiju kani kata mwenzi yonogopa. Nikeona amesha kubali. Zamira yangu ya kwanza ni kuna mashavu ya Fatuma. Inafikia tamati muda simrefu na muona. Nikeanza kumnyua na mimi nifundi kwelo kunyua vipara. Na mnyua gababu yangu ni kiendaga shamba. Basi jamani ni limsafisha nyule zote Fatuma. Katika kibopoli chaka kika wakisafi vilivyo. Jamani, ni mbona kweli tupo tofauti? Fatuma kanizidi mashavu ila mimi nimemzidigia. Basi kwa jinga wangu nikamuuliza, "Wewe Fatuma, kwani umepingana na agizo la kiserikali?" Fatuma hajui mimi nimemaanisha nini. Yeye anasema tu, "Wewe ndio umetaka kupinga." Hm? Ushapingana nalo? Mimi nimekwambia usininyoe, wewe umeninyoa. Sasa nikaona hapa nikimfafanulia. Uyu anaweza akakasirika. Mana si vizuri sana ukimwona mtu kafanyiwa vile. Alafu ukamthi haki. Wengine huwa hawa kupenda bali ni waze wao ndo walifanya vile. Na wao watoto. Ndo utaona hawa fanyi vile. Wanatukia mna wengine. Nikasema mimi sifafanui sana katika kipengele icho. Ila kwa wakubwa watakuwa mesha nielewa. Basi nilimsafisha na maji Fatma anona aibu. Nikaanza kumlamba na mweka ulimi tu Fatma. Anasisimka muli mzima. Mboyo nikasema huyu ajawai kulamba kibompoli kwa sababu. Minyuele ile ilikuwa ni mingi sana. Nani anaweza kukulamba alafu minyuele mija kibao. Na sevi zuri kumalizia. Basi jamani na mlamba kibompoli na muna Fatma anakatika kiuno kidogo kidogo. Pumzi anaanza kuhema juu kwa juu. Mboyo nikasema nishafanikiwa azote mbili. Kuna mashavu yake kwa 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 kwa
bado moja tu ni kumtia dole katika bulawayo sasa naona anakunja miguu yake anaweka kifuani kwake na mimi ulimi unashuka sasa unakwenda katika bulawayo nagusisha ulimi wa bulawayo na mwana Fatma anaongeza speed ya kukata kiuno nikampa dole gumba langu akawa analinyonya kumbe mwanzia anataka mate ya kwake Najua nikileta katika bulawayo hapa dole linapita tu pasipo kushindikana. Na kuwa kwenye usemo wa Kiswahili wanaosema samaki kakaangu na mafuta yake mwenyewe. Basi jamani sasa naenda kutimiza la mwisho nilokuwa nimekusudia. Nikatoa dole gumba mdomoni kwake na huku chini nikasogeza ulimi katika gia nikaanza kusugua gia. Alafu nikasogeza dole gumba katika bulawayo. Jamani nikamwingiza dole katika bulawayo. Wewe, hmm, sikuamini kilichoweza kutokea. Yani Fatuma alibadilika kwa hasira sana, yani kapandisha mashetani vile. Anaanza kusema vi na kwamba unikize kidole chote hicho. Ingizo msio nishanogewa. Oh, jamani. Naona maajabu nikamkandamiza nacho na sikutaka hata kuremba. Waswahili wanasema nguruwe asusiwi shamba. Nikaanza kulizungusha dole gumba katika bulawayo huko na mnyonye gia. Yeye anasema vi na kupenda sana unanipa utamu vi. Oh na kupenda. Sasa nikiwa na mimi mwenyewe natamani anifanye hivi hivi mbona kama anasikia utamu anasema sana. Nikawaza nazungusha dole kwa speed nini? Naye mwenyewe anakata uno kwa speed. Basi jamani Fatuma ana uno. Alikatika haswa. Basi hapa nikawa na hisi kabisa amenishinda mimi mwenyewe katika kukata kiuno. Jamani na mimi mwenye kibumpoli kikawa kinanyeka nyeka. Nikamwambia Fatuma, "Na mwenye basi nifanye kama mimi nilivyoweza kukufanyia eh?" Fatuma akasema sawa. Hatuende chini. Shika ukuta alafu niache mgongo. Basi jamani Fatuma naona na yeye mwenyewe ananipa vitu alivyokuwa anafanywa na bwana wake. Nikashuka kitandani nikashika ukuta mwenyewe. Fatuma akaanza kupitisha ulimi katika mwanzo wa shingo yangu. Kwa nyuma alafu anashusha ulimi kupitia uti wa mgongo. Huku ananiminyaminya matuta yangu mimi vilivyo. Jamani nikasau kama Fatuma ananifanyia mautundo, nilikuwa nasikia raha mno. Jamani ulimi ulipofika kwenye matuta. Mimi mwenyewe nikabongoa wala Fatuma ajaniambia nibongoe. Jamani Fatuma ni mtundo kiukweli. Akaniweka ulimi katika bulawa yangu alafu akawa kama anachora sifuri, yani ule mzunguko. Ndio ulikuwa unantia jibu kabisa ni kwamba mimi nipo hoi. Jamani Fatuma ananifanya nitanoa matuta yangu vilivyo. Akabadilisha staili uzungushaji ulimi akawa kama anaandika herufi moja. Jamani Fatuma ni mtundo sana sijawahi kumuona. Na sijui ni mzoefu katika hii michezo ama vipi mimi nilikuwa sielewi. Maana akaniingiza dole katika kibompoli. Na anachofanya yeye katika bula wao jamani nilikuwa na vurugu na akili tu. Namwambia mwenyewe Fatuma na kupenda mpenzi wangu. Endelea, zidisha. Fatuma ndio kwanza anazungusha ulimi. Na tena anazidisha mno wala hasiki mimi kama namkatikia huko. Fatuma ananiambia vi, na kwamba unijambie. Yaani heti nitoe arufu mbaya kwake. Na tena nikawanona maajabu sana Fatuma anataka nimpumulie katika kinywa chake, yani mdomoni. Namwambia Fatuma mimi sina ushuhuzi huo bwana. Basi Fatuma akapaka dole lake gumba mate. Alafu akasema vi, bulawayo yako imenuna hiyo. Nikamwambia bwana yembie yenyewe. Si unaiona hapo nyuma? Jamani Fatuma ni mtundu sana. Akaanza kunisuga dole langu gumba katika bulawayo yangu. Jamani jamani. Nilitano miguu na matuta zaidi. Fatuma akazamisha dole la bulawayo. Taratibu mdogo mdogo. Jamani nikaanza kumkatikia Fatuma. Na yeye mwenyewe ananizungushia dole lake mdogo mdogo, yani Fatuma ni fundi aswa. Alinifanya nikamfanya usiku mzima. Asubuhi Fatuma akawa busy na kuweza kumsaidia mama yake kazi ndogo ndogo. Mara kaja na baba mdogo. Mama anamwambia shemeji tabia ya kaka yake jinsi ilivyo ambaye ni baba yangu mimi. Baba mdogo akasema hivi, anamwambia mama. Unajua shemeji, kulala na watu wawili ni vizuri sana, hata usingizi mmoja ukimwisha, anamwamsha mwenzie alafu anaanza kupigana story. 
Kuna faida nyingi sana unaweza ukauma mwenzio alafu akawa msaada kwako. Kwa hiyo kaka mimi nitamwambia aache zana potofu hizo zilikuwa zamani. Na kumbe baba mdogo kasha mtamani sana Fatuma kwa sababu na hisi kaona shanga za Fatuma alikuwa anapiga deki muda huo. Sasa anatumia nguvu kubwa sana ili Fatuma aweze kubaki katika ile nyumba na ye mwenyewe kasha jawa na tamaa vibaya mna baba mdogo. Basi baba mzazi yeye ameondoka kazini akasema atasafiri muda wa wiki moja. Mama yangu alifurahi sana kimoyoni mno. Mana baba anamkoza sana katika msimamo wake kila mara. Basi baba mdogo alitumbia. Yaani sisi wote, yani mimi, mama na Fatma tukale hotelini usiku na anaweza kulipa yeye mwenyewe. Na kweli tulikwenda. Tulienda tukarudi nyumbani, tumeshiba tumekula vilivyo. Na sijui baba mdogo alimtongoza saa ngapi Fatma? Jamani Fatma akanivizia mimi nikiwa nimelala. Akatoroka chumbani akanifungia ndani akaenda chumbani kwa baba mdogo. Na kilicho ni stua sauti ya Fatma aliongea kama mimi nilivyoongea siku ya kwanza ya kunyanduliwa. Na kwa sababu baba yangu mdogo anaitwa naye Juma. Wamekutana na baba yangu kwa mama. Yaani wao mama mmoja baba mbalimbali. Mbali. Na ndio maana baba yangu Mkristo na baba yangu mdogo ni Muislamu. Sasa ile sauti ilisikika ikisema hivi. Juma, kumbe unayo kubwa umendanganya. Namsikia baba mdogo sio kubwa bwana. Mponesha zama yote ni mbusubiri bwana isishindikane bwana. Hmm? <laughs> Akalia bwana. Eh, usishindane naye unaweza toa kinyea si bure. Hmm. Moyo ni kajua. Huo mpini ni wabula wayo kabisa. Yaani Fatuma anampa bula wayo babangu mdogo mimi. Basi nilijikuta sijakubali. Nilipiga kelele, "Mama!" Ni yangu mama asikie sauti ile na nimwambie anachokifanya baba mdogo. Na kumbe nyumba yetu ile, sauti haitoki vizuri. Kuna gypsum. Na madirisha vio na mlango ni wa uhakika. Sasa sauti ikaisha mule mule ndani tu pasipo kutoka hata nje. Kitu cha kwanza cha kushangaza nilisikia sauti ya Fatuma. Nikawa najiuliza. Mbona mimi sauti yangu haiweza kufika mbali? Na ya Fatuma mimi nimeisikia. Mara nasikia tena Fatuma anasema, "Juma, una mpini mkubwa sana bwana. Ku unatakiwa uweke pete si wa kawaida." Mm. Moyo nikasema, "Fatuma amenitibua sana kwa tabia yake. Yaani ananyanduliwa na babangu mdogo tena nyuma." Nilifikiria sana mpaka nikalala. Naam kana kuta Fatuma ananinyonya madodo yangu vizuri tena kifudifudi. Ananitia vidole. Mimi nikajisahau kwa utamu jamani nikawa nampa ushirikiano. Sasa upande wa Juma mwenye kunitoa bikra mimi. Tabia yake ya kufanya mapenzi na wasichana mama yake akaijua. Mama yake Juma alikasirishwa sana na tabia ya Juma. Akampeleka Juma polisi mwenyewe. Na akasema mbele ya polisi Nomba uyu awekwe jela siku 14. Mimi sipendi tabia yake kabisa. Yaani mama mtu ndipo alipozungumza ile kauli. Na mkuu wa kituo akamwambia mama Juma, ah, "Majuma, wewe ni mzazi wa kuigwa sana. Katika jamii yetu ungelikuwa ni mfano, basi wengi sana wangebadilika kupitia watoto wao." Mama Juma alirudi mtaani wakashauriana wauze nyumba na waondoke kabisa mtaani pale. Na kweli waliuza na wakaondoka. Na Juma alipotoka jela akaondoka. Sasa maisha yakaja kubadilika kwa sisi mimi na Fatma. Kila mmoja alijusukia anayo mimba. Na uhakika kabisa ni mimba ya Juma. Juma ambaye hayupo tena katika humta wetu. Sasa kazi ilikuwa siku hiyo baba karudi safari na akanistukia mimi ni na mimba. Baba akamkamata mama na akamwambia, "Mwanangu vini mjamzito, sasa nataka nijue hii mimba ni ya nani?" Mke wangu, "Nitakuwa." Mama kastuka na moyo ulikuwa na muuma. Akiwa nafikiria mimi sijawahi kulala nje wala haja niona na mwanaume, hasa hiyo mimba nimeipataje? Akaisi ni baba mdogo aliyekuja inawezekana kaninyandua mimi. Na baba mdogo alikaa siku tatu aliondoka ila baba mdogo kamnyandoa Fatuma tu peke yake na kumla bula wayo. Sasa mama anasema hajui kitu chochote. 
upande wa Fatma na Komoto umewaka. Baba yake na mwenyewe anataka kujua mimba ya Fatma ni ya nani. Na mama Fatma ameshirikiana na mumewe kumbana Fatma. Ila upande wangu mimi mama kabano peke yake na baba. Anaona mama hata ushirikiano. Akamshikia panga akasema, "Nakuwa. Nasemaje nakuwa mimi?" Basi mama ananiambia mimi, "V, nakomba sema Mimba kakupa nani? Sema ukuli wako usiogope. Nasema mwanangu. Mama alikuwa anaisi kabisa moja kwa moja hii mimba ni ya baba mdogo. Na ndio maana anasisitiza sema ukweli usiweze kuogopa. Basi jamani mkoja mwembamba unanitoka. Alafu nasikia maumivu makali ukeni kwangu. Mama akapigwa panga la ubapa na baba. Jamani mimi mwenyewe nikaanza kusema ukweli. Maana mama yangu ataumia sasa itakuwaje. Nikajishauri. Kashusha pumzi. Nikamwambia baba, hii mimba ni ya Juma. Baba akamwacha mama akanikunja mimi. Sasa hakuwahi baba kunikunja mimi hivi. Na sijui kanikunja anataka nini wakati ni shataja alinipa mimba. Baba yangu akasema, "Nakuwa mwanangu." Bora mimi nende jela. Jamani baba akanyanyua panga juu. Sasa anataka anipige nalo la kichwa. Baba akawa amedondoka chini. Bahati nzuri ananyanyuka na rafiki yake baba anaingia. Anamzuia baba. Rafiki yake baba anamwambia baba. Baba vi, unataka kuua katika mfungo kabisa? Hivi kweli umefunga wewe? Baba akasema. Yaani mfungo ndo nifunge mimi. Nisiweze kumuua huyu mwanangu. Mimi nilijua tu huyu karibiwa na Fatma. Rafiki yake akamuuliza, amemwaribu vipi? Mimi nasema itakuwa vi alikuwa anatoka usiku. Na narudi usiku huo huo anafungulia mlango na rafiki yake. Hilo ndio fikirio langu. Yani hata rafiki wa baba ajasema kitu. Tunasikia nje Fatma anakuja huku analia anapigwa na baba yake. Basi baba Fatma aka wanasema hivi. Sasa wewe aliyekuaribu vi. Nasemaje? Hii mimba atakuta kulea mama yake. Wasubi tu. Usilete michongo ajabu mimi. Haiwezekani. Sasa wanafika pale wanakuta na mimi mwenyewe nipo katikati mbwili lile la mimba. Baba Fatma akapoa kwanza. Sasa kumbe Fatma ni sugu sana. Ajamtaja aliweza kumpa mimba. Basi yule rafiki yake baba akasema, "Jamani, ninyi mpo kwenye hasira. Nomba mwafungie hawa watoto ndani kwanza, twendeni hapo uwanjani. Kuna mtumishi wa Mungu anatoa neno. Naamini tukirudi hapa tunaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi." kwa sababu tushaenda kumlaani shetani. Jamani, tupo kwenye funga mkumbuke. Basi baba akanifungulia mlango akaniingiza mimi na Fatma chumbani. Wao wakaenda hapo uwanjani kwa mtumishi wa Mungu. Kufika uwanjani mtumishi akawa anatoa somo hili. Je, unajua ni kwa nini ibada ya majivu kila mwaka inakuwa ni siku ya Jumatano na sio siku zingine? mpendwa Ukweli ziko sababu nyingi sana ambazo zilipelekea kanisa la Katoliki kwa mwa siku ya Jumatano kwa chaguo sahihi la siku ya kwanza ya mfungo wa Kuresma kutokana na sababu zifuatazo Sababu ya kwanza katika mapokeo ya kale yanaeleza kuwa Yesu Kristo alizaliwa siku ya Jumapili alibatizwa siku ya Jumanne na alikufa siku ya Juma Alifufuka siku hiyo ya Jumapili na alianza mfungo wake huko jangwani siku ya Jumatano. Jambo la pili, pia mapokeo hayo yanasema kwamba Mfalme Suleimani alijenga hekalu la Mungu huko Yerusalemu siku ya Jumatano. Hivyo kama ishara ya kuandama kazi bora ya Roho Mtakatifu. Wakristo wengi huanza kufunga na kufanya toba siku ya Jumatano kama sehemu ya maandalizi ya kumpokea huyo Roho Mtakatifu atakayekuja mioyoni mwetu siku ya Pentecoste baada ya Pasaka. Jambo la tatu, 
Kadhalika historia kanisa nayo inatueleza kwamba Papa Gregory wakati ule akiwa madarakani alishauri kuwa kwa sababu tunafunga wiki zipatazo sita katika siku arobaini. Hivyo ukiondoa siku sita za jumapili ambazo hatufungi utapata jumla ya siku selasina sita ambazo ndizo tunazozifunga. Kwa hiyo basi, ili kukamilisha siku arobaini za mfungo basi inatupasa tufunga siku zingine nne kabla ya jumapili ya kwanza ya kwa rezma. Wakipiga mayosabu mfungo huo, utanza siku ya jumatano ili kukamilisha idadi ya siku arubaini. Na kabla ya siku moja ya siku kuu ya ufufuko wa bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo, siku nne za mfungo kabla ya siku ya jumapili ya kwanza kwa rezma. Itangukia siku ya jumatano ambayo ndio siku kuu kubwa ya kuitwa jumatano ya majivu. Basi mimi sina la ziada na watakia mfungo mwema na Mungu wetu aturehemu atufutie dhambi zetu. Amen. Walirudi nyumbani. Yule rafiki yake baba akasema, "Sasa twendeni tukaulize vizuri hizo mimba zao wanaohusika kina nani." Baba akasema, "Mimi yule mweu kanitajia Juma." Sasa sijajua Juma yupi. Rafiki wa baba akasema, "Juma." Baba akasema, "Ndio, mbona umestuka?" Rafiki wa baba akasema, "Nimestuka kwa sababu Juma kampa mimba nana. Kampa mimba hepi. Sasa tena vi. Hmm, hatari. Yaani hawa wanawake wote wamepewa mimba na mtu mmoja. Na wewe baba Fatma, je, hiyo mimba Fatma kapona nani?" Baba Fatma akasema, Minashangaa janyambia. Ndiyo naenda kumpa kipigo antajia hiyo mimba ni ya nani. Baba anafika nyumbani anakuta kuna ugeni umekuja mzito pamoja na barua. Baba anasema mbona sina tarifa na huu ugeni. Jamani niliumia sana mwyoni na sikia ule ugeni ulitumwa na dula. Ulete barua ya posa. Dula ndio mwana umepekee nilekua na mpenda kutoka mwyoni jamani. Anileta barua. Mimi nishari bika ni na mimba. Na uke wangu sijui umepata na marazi gani. Baba akawambia nendeni, mkamwambia huyo dula kwamba tikiti limeoza, mali ya nguruwe sasa hivi. <sighs> Hii kweli neno ambalo limenichoma sana moyoni. Kweli mimi nimeoza. Baba aliwambia ukweli kuwa mimi nina mimba na wakaweza kuondoka. Fatma alaitwa akaulizwa na baba yake. Fatma. Mimi ni baba yako. Narudia tena. Fatma. Mimi ndio baba yako mzazi. Nasema neno moja tunataka jibu sahihi. Kama utajifanya kibori juu ya hili swala ninalokuuliza, nadhani hawa watashuhudia kifo chako hapa hapa. Nasema Mimba yako umepewa na nani? Narudia tena. Fatma. Mimba hiyo umepewa na nani? Fatma akasema. Baba. Mimba hii nimepewa na Juma. Rafiki wa baba akastoka Juma. Ah shit. Baba mtu akasema nasema hivi, nipeleke kwa huyo Juma. Anejifanya yeye mpini wake unamsomea na unakata kote kote. Jamani Fatma kakunjo. Na baba kanikunja mimi nimpeleke kwa Juma. Jamani Juma kama ajulikani yuko wapi. Ila sisi tunapiga mikofi. Tuwapeleke wazazi wetu kwa huyu Juma mwenyewe. Mimi nikaona isiwe taabu. Japo najua Juma hayupo sasa hivi nafanyaje? Na ukweli kuwa hii mimba ni ya Juma. Na Fatma naye mwenyewe anampeleka baba yake kwa Juma. Sasa nyumba ndio ile pale. Mama yake kauza na hayupo na hajulikani wapi alipopaenda. Baba akasema. Yaani mimi nilikuwa najua tu. Urafiki huu ni wa kijinga kabisa. Yaani walikuwa na shea bwana mmoja. Sasa yule rafiki yake akasema. Huyu Juma alikuwa mtoto mwenye ushenzi wa tabia. Si mtoto wenu tu aliyeathirika. Kuna hepi. Nana 
wote kawapa mimba. Na inabidi hapa mtumie usemu wa Kiswahili unaosema kwamba kila mchuma janga ule na nduguze. Watoto wenu washachuma janga basi nendeni mkalee mimba hizo. Mama zetu ndio walipokea lawama zote. Yaani wamama jamani duniani ni watu wanaobeba lawama hata sio za kwao. Ni viranga vyetu tu wenyewe watoto wa kike. Ila hivyo viranga ndio tunaowafanya mama zetu waweze kutukana mitusi mikubwa. Na mimi ugonjwa wangu wa ukeni ulinisumbua sana. Nilimwambia mama akanipeleka hospitali. Basi jamani Dokta alinipima akaona ndani ya uke kuna vidonda. Yaani ndio vinaoniumiza mimi kila wakati. Akamwambia mama, "Ongea na mwanao, alikuwa anafanya michezo gani ya hatari?" Maana kiukweli, "Mm, hapana." Mama alikuja kuniuliza. Nikajikuta siwezi kumficha mama, nikamwambia ukweli. Nilimwambia nilikuwa nasagana na Fatuma. Na ndio maana nimekuwa na vidonda hivyo mama yangu. Mama alilia sana akakumbuka maneno ya baba ya kukataa mimi kulala na Fatuma katika chumba kimoja. Akaona hili yeye alikuwa na usika kabisa ila mimba alikuwa hausiki. Mama alitoa pesa ya matibabu. Jamani. Japo mimi nimetibiwa, nimepona ila limeteseka sana jamani kwa kusagwa sio kitu kizuri kabisa. Narudia tena wanawake ambao mnanisikiliza. Kusagana si vitu vizuri. Kuna madhara makubwa sana kama kuna mtu anasikia basi aweze kusikia na aache mapema na kuomba tafadhali. Sasa mama alifichwa kama mimi mwenyewe nikizaa nitazaa kwa uchungumno. Yoyote ni kutokana na uke wangu kuwa na maradhi. Yaani yana maumivu makali kiukweli. Upande wa Fatma Na mwenyewe kama mimi mwenyewe mara mbili yake. Yeye katika bulawayo ipo wazi na uke una matatizo ya kuathirika kwa kuweza kusagwa. Sasa mateso juu ya mateso. Kiufupi tunasema kwamba tunajuta. Mimi nilimwambia mama sitoweza kurudia tena na nitakuwa mtoto mwema sana wa kuigwa katika jamii. Mama alinipeleka kanisani jamani kwa mchungaji alikuwa anatoa somo. Liliweza kuniliza mimi somo lenyewe lilikuwa ni hili Jitieni ni raha yangu Ugesoma Mathayo 11:28 hadi 30 Mstari ule wa 28 unasema kwamba Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha Mstari wa 29 unasema Jitieni ni raha yangu mjifunze kwangu Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsi ni mwenu. Mstari wa mwisho ambao ni wa 30 kwa maana ni raha yangu mimi ni laini. Na mzigo wangu ni mwepesi. Basi nini maana ya nira? Nira ni kifaa ambacho huvi kwa shingoni mwa ngombe ama punda farasi au mnyama mwingine kwa kusudi la kuvuta mzigo nyuma yake. Nira huwa na lijamu na hatamu ili kuweza kumongoza mnyama katika njia ambayo bwana wake amekusudia kupita. Lijamu ni kifaa ambacho hufungwa mdomoni na hatamu ni kamba ambazo zimefungwa kwenye lijamu ili kumongoza mnyama yule. Njia apitayo mnyama ama direction na kasi ama speed. Katika huu mwendo wa huyo mnyama akiwa chini ya nira ni kama alivyokusudia bwana wake na wala sio mnyama mwenyewe. Kuna watu leo wamejifungia nira za uzenzi. Nira za uongo, nira za fitna, nira za kutokusamehe, hasira, kijicho, nira za maumivu ya moyo na nira za maumivu na kadhalika. Ni watu ambao hawawezi kuishi bila kufanya hivyo vitu. Na vina mpelekea asi wana furaha pamoja na amani pia. Wameshindwa kupiga hatua katika maisha yao. Nira za kushindwa kusamehe. Nira za uzinzi. Nira za kuvuta bangi.
sigara pamoja na madawa ya kulevya ikiwemo pombe, nira za uongo wizi na kazalika. Zimewabana kiasi kwamba kuinua mgu kuelekea katika ndoto na maono yao imekuwa ngumu. Ndiyo maana mtume Paulo kupitia barua ya Webrania akasema. Ukisoma Webrania 12 mstari wa kwanza. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukiwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Na tuweke kando kila mzigo mzito. Na zambi ile ituzingayo kwa upesi. Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Zambi ituzingayo kwa wepesi kabisa kwa Kiswahili kingine ni kwamba ndio nira. Yaani ni zambi ambayo imekuwa ni mazoea ya mtu akiwa anaitenda kila mara. Yaani ni zambi ambayo imekuwa na mazoea ya mtu kuitenda. Yaani hawezi kushinda pasipokuwa kuitenda ile zambi. Kuna wengine ni dhambi yao ya uongo. Wengine kutukana, wengine uzinzi na kadhalika. Yesu anatualika kuvaa nira yake. Nira ya Yesu ni utakatifu. Nira ya kuacha mabaya na kutenda mema. Nira ya kuitoa mili yetu kuwa dhabihu utakatifu mbele za Mungu wetu. Nira ya kutenda haki. Nira ya kuonyesha upendo kwa watu tunaoishi nao. Na kwa kuvaa nira ya Yesu, tunapata raha maishani kwa sababu ufalme wa Mungu utaingia ndani ya maisha yetu. Ukisoma Warumi 14 mstari wa 17. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa vijana, ni muhimu sana kuivaa nira ya Kristo kipindi hiki ili tuweze kutimiza maono na ndoto alizoweza kukusudia Mungu wetu katika maisha yetu Ukisoma kitabu cha Muombolezo 3 mstari wa 27 Ni vema mwanadamu aichukue nira wakati wa ujana wake kwa sasa E Mkristo jitie nira ya Kristo Na Yesu Kristo na Mungu wetu atubariki na atutangulie katika kila jambo ambalo tutakao tunalifanya. Tusiache kumkumbuka kila mara. Tusiache kumuomba. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jamani, jamani, jamani. Nilijikuta nikilia sana. Na kutubu kimoyoni na kusema kwamba nitachukua nira mimi. Na nitakuwa mtu safi na sitakuwa kama vi yule tena. Na nitakuwa vi mpya. Jamani. Ikafika wakati wa kwenda kujifungua nilumia sana. Lakini ndio matokeo ya dhambi zangu na ujinga wangu niliweza kufanya. Basi nikao nimepata mtoto wa kike nimemuita Esther. Nikaapa kabisa. Nitamlea Esther kwa misingi mema. Na iliyokuwa ya imani kabisa kumuofu Mungu. Jamani ndugu zangu. Mimi vi acha niwape ujumbe kwamba. Usagaji ama kusagwa si kitu kizuri sana cha kuigwa. Na kuingia kwenye mapenzi ukiwa bado na umri mdogo. Alafu nyinyi wenyewe bado tegemezi kwa wazazi. Nikiwapa mizigo tu wazazi wenu. Oni ni mimi sasa. Nazidi kwa hapa tu mizigo wazazi wangu na changamoto. Nikitaka pesa Pampers naomba kwa wazazi wangu. Yaani naumia kiukweli. Jamani. Namalizia kwa kusema maumivu ya mwanamke anayesagwa wakati wa kujifungua ni makubwa sana aelezeki. Mimi acha nishi hapa. Fatma anajuta na mimi mwenyewe najuta pia. Inaniumiza acha nitoe machozi. Mwanamke mwanangu. Sije kujaribu kufanya. Sivyo maisha yangu mimi yameribika sana. Nilijipenda na kujiona mimi bora kuliko mwingine. Niliachukulia mabadiliko ya mwili wangu kama challenge kweli. Na kumbe ilikuwa bado hayo mambo mimi sijafikia. Nilifanya kwa kasi mno. Mwanamke mwanangu. Nataseka sasa hivi. Bibi leo wakutumia pampas. 
siwezi kucheka vizuri Yamani inasikitisha inaniuma na kwamba usige mimi vi usinige usituige mimi na Fatma Tunashia bwana mmoja leo hii matatizo yetu bwana yetu atumjui yuko wapi ametupa mimba marafiki wote wanne ambao tulikuwa tunafahamiana vizuri alafu ye yeah, yupo jifunze kupitia mimi vi acha nifike mwisho asante <laughs> naam nazani hapa tumefika tamati ya simulizi aliweza kuisimulia vi ameelezea uchungu wake na matatizo yake faida yake hasara zake Tumweza kuzijua ni mangapi aliweza kuyapitia. Ni imani hata wewe msikilizaji wangu ama msikilizaji wa Simulizi Mix Entertainment. Umepata somo kubwa sana katika simulizo hii. Mimi ni wa kiume lakini nimejifunza pia. Kuna elimu ambazo pia napaswa kumpa aliyekuwa na umri chini yangu ama hata aliyekuwa juu yangu nikamwelekeza na akawa sawa. Na imani katika hilo kila mtu ni msaada kwa mwenzie. Mimi nifike tamati. Mtunzi wa simulizi yetu anaitwa Jogopoli. Mimi nikiwa naitwa Elnaidi Fantastic. Ulikuwa nami katika simulizi hii inayoitwa Juma. Kumbe orao kubwa ulindaganya. Usikose kusubscribe channel zetu. Subscribe kila itakayokuja basi itakufikia papo hapo. We ni mpenzi wetu. Basi utapata kivi VIP zaidi. Asante sana. Asante sana. Love you.